Hi, uh, memory constants. Uh, now, we will see what we will see. Memory is what we will store. Now, we will store the value of memory. Now, we will store the value of memory. We will see the value of the அப்படிங்கிறது ஒரு கரெக்டர் சொல்லணும் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரை எப்படி நான் மென்ஷன் பண்ணனும் அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இதல பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் முழு நம்பர்கள் சரிங்களா அது என்னென்ன இருக்கு அதுக்கு எப்படி then symbolic constants so idula enna eppadi represent pandranga abdingirathai ipa paakalam so first pathinga appadina representing integer constants so oru oru vishayam mattum romba clear ennudaiya memory la poi store aagra value eppovume binary aaga than poi store aagum so adu vandu very clear illengala na binary ah mattum than store pannuven so ipo oru 25 abdingira number irundaduna idu decimal representation 25 is decimal representation. This is the binary. 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 In the Mari number, we will mention the number. In the C language, we will decimal number. We will interpret the number. We will interpret the number. We will interpret the number. So, number is without any comma, space. We will interpret the number. So, this is the number. This is decimal representation. சரிங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டல் ரெப்ரசன்டேஷன் இப்போ இதே 25 25 கி ஈக்குவலன்ட்டா ஆக்டல் நம்பர் எனக்கு தெரியுது அத நான் 25 னு கன்வெர்ட் பண்ணி நான் போடல அப்படினா இப்போ பாத்தீங்கன்னா 3 1 3 8 24 1 சோ 3 1 அப்படிங்கிறது 25 கி ஈக்குவலன்ட்டான ஆக்டல் நம்பர் பட் என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் தான் இருக்கு அப்போ நான் சி லேங்குவேஜ்க்கு இது ஆக்டல் நம்பர்னு எப்படி நான் மென்ஷன் பண்ணனும் அப்படினா முன்னால 0 போட்டு 3 1 போடிங்கனா எனி நம்பர் பிரிஃபிக்ஸ்ட் பை 0 அப்படினா அது என்னவா சி லேங்குவேஜ் இன்டர்பிரட் பண்ணனும் அப்படினா ஆக்டல் நம்பர் அப்படினு ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அப்படினா ஆக்டல் நம்பர்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்குனா எட்டால டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் எது வரைக்கும் சோ ரிமைனிங் வேல்யூ 7 அல்லது 0 இருக்கிற வரைக்கும் less than 7 or 0 இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் இப்ப 25 னா 38 24 1 சோ 8 க்கு கம்மி ஆயிடுச்சு சோ அப்ப 3 1 அப்படிங்கிறது ஆக்டல்ல 25 நம்பர் so, we will go to 0 and 3 and 1 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 1 in the hexa is equal to 25 in decimal. Ellingla, apo C language le, yeda yepadi na patam bodo na mention manna kanti pa yena na arthukum decimal number na arthukum. Apo zero x one nine. Abdin kudte na abdin na. So yeda yiruvatan jin arthukum. So apriyam kudukla zero capital x ko kudukla one nine. Abdin kudte na abdin na. Yeda yena na arthukum hexa decimal le yero kudter karre. அப்படின் எடுத்துட்டு இந்த ஹெக்ஸா டெசிமல பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணி அது கொண்டு போய் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா 031 அப்படினா 031 
பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த நம்பர் தான் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இப்போ டெசிமல்ல ஜஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது டெசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இதே முன்னால ஓ ஜீரோ கொடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது ஆக்டல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எடுத்துக்கும் இதை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஹெக்ஸா டிசிமல்னா ஜீரோ எக்ஸ் லோயர் கேஸோ இல்லை ஜீரோ கேபிட்டல் எக்ஸோ போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்பர் வருது எஃப் இல்லை ஒன் எஃப் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது வந்து ஹெக்ஸா டிசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகே அடுத்தது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி எனக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டோட ஒரு நம்பர் வந்துச்சுன்னா நான் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லலாம் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எங்கேயுமே இந்த கமா நடுவில் ஸ்பேஸு இதெல்லாம் வரக்கூடாது இதே பாருங்கள் டூ இ பவர் எயிட் ஸோ இது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்னு அர்த்தம் ஸோ அதை நான் எப்படி நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி சொல்லணும்னா இப்படி ஒரு நம்பர் என்கிட்ட இருக்கு நான் சி லாங்குவேஜில் நான் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம்னா டூ இ பவர் மைனஸ் எயிட் டூ இ மைனஸ் எயிட் இந்த மாதிரி சொல்லணும் இந்த இ அப்படிங்கிறது சின்னதாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அப்பர் கேஸ்லையும் இருக்கலாம் டூ இ மைனஸ் எயிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி சொல்லலாம் த்ரீ ஃபாலோட் பை ஃபைவ் ஜீரோஸ் அப்படி சொல்லலாம் 3e5 இ ஃபைவ் சொல்லலாம் த்ரீ இ ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நான் சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது ஓகே இது என்ன அப்படின்னா கேரக்டர் கான்சன்ஸ் ஓ காலையில் சொன்னாலிங்களா நான் இந்த மாதிரி சிங்கிள் கொட்டேஷனில் ஏ அப்படின்னா இது சிங்கிள் கொட்டேஷனில் என்க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இது கேரக்டர் கான்சன்ட் எகெயின் இந்த கேரக்டர் கான்சன்ட்டை மெமரியில் போய் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இது ஆஸ்கி சார்ட் இதுதான் ஆஸ்கி சார்ட் இந்த ஆஸ்கி சார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த கேபிட்டல் ஏவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான நம்பர் என்ன டெசிமல் நம்பர் அறுபத்தஞ்சு அப்போது ஸோ மெமரியில் என்னான்னு போய் ஸ்டோர் ஆகும்னா அறுபத்தஞ்சுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பைனரி தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதே மாதிரி பாருங்கள் லோயர் கேஸ் ஏ ஸ்டோர் பண்ணால் தொண்ணூற்றி ஏழு போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதே பாருங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இது போட்டேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த மாதிரி நம்பர் போய் ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கேரக்டர் கான்சன் ஸோ எனி திங் எனி கேரக்டர் விச் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் யுவர் கீபோர்டு ஷுட் பி என்க்ளோஸ் வித் இன் சிங்கிள் கொட்டேஷன் அப்படி இருந்ததுன்னா அது கேரக்டர் கான்சன்டாக சி லாங்குவேஜ் ட்ரீட் பண்ணிக்கும் அடுத்தது ஸ்ட்ரிங் கான்சன்ஸ் இதுவும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது டபுள் கொட்டேஷனில் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் பட் மெமரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தோம் இந்த ஸ்மால் ஜிக்கு ஈக்குவலண்ட்டான கேரக்டர் ஆஸ்கி வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஜிக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆஸ்கி வேல்யூ என்ன நூற்றி மூணு ஸோ ஒன் நாட் த்ரீ இங்கே ஒன் நாட் த்ரீ வரும் இந்த ஜி இங்கே ஒன் நாட் த்ரீக்கு ஈக்குவலண்ட்டான நம்பர் இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் ஆறுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆஸ்கி நம்பர் இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆஸ்கி நம்பர் இ எகேன் என் தென் ஃபாலோட் பை எ ஜீரோ இது நல் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறுனா ஆறுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான என்ன நம்பர் ஸ்டோர் ஆகும் ஆர் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஒன் ஒன் ஃபோர் இந்த இடத்துல ஒன் ஒன் ஃபோர் ஸ்டோர் ஆகும் இ இ அப்படின்னா என்ன ஏபிசிடி இ ஒன் நாட் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல இன்னு ஸ்டோர் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக ஒன் நாட் ஒன் தான் ஸ்டோர் ஆகும் தென் என் எம் என் ஓகே ஒன் டென் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபாலோட் பை ஜீரோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி கொடுத்தேன் அப்படின்னா சி லாங்குவேஜ் என்னென்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும்னா இதை எதுவுமே அப்படி அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆஸ்கி வேல்யூவை அடுத்தடுத்த பைட்டில் ஸ்டோர் பண்ணு அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஜீரோ அல்லது பேக் ஸ்லாஷ் ஜீரோவாக ஸ்டோர் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் கொட்டேஷனில் நீங்கள் எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம் எக்ஸப்ட் சம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அது என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எல்லா கேரக்டரையுமே நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடிய
அந்த கேரக்டர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர் ஸோ இது போட்டோம் அப்படின்னா பெல் சவுண்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் பெல் சவுண்டு இதே பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா பி பேக் ஸ்பேஸ்னா என்ன ஆகும் கர்சர் ப்ரீவியஸ் லொக்கேஷனுக்கு மூவ் ஆகும் டேப் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் எட்டு கேரக்டருக்கு ஒரு டேப் வந்து டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ இங்க இருந்து ஒரு டேப் நான் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லொக்கேஷனுக்கு கர்சர் வந்து பாயிண்ட் அவுட் ஆகும் ஸ்கிரீன்ல ஒரு கன்சோல்னு சொல்லுவாங்க அந்த கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா கர்சர் பிளிங்க் ஆகும் அந்த பிளிங்க் ஆகிற கேரக்டர் அடுத்த எட்டாவது பொசிஷன் முடிஞ்சு அடுத்த லொக்கேஷனுக்கு வரும் அதுதான் ஹரிசான்டல் டேப் அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் டேப் ஸோ வெர்டிக்கலா கீழே எட்டு லைன் விட்டுட்டு போய் நிக்கிறது வெர்டிக்கல் டேப் நியூ லைன் ஒரு கன்சோல்ல கர்சர் பிளிங்க் ஆகுது இந்த கர்சர் அடுத்த லைனுடைய ஸ்டார்டிங்க்கு வருது நியூ லைன் ஃபார்ம் ஃபீட் அப்படின்னா ஒரு பேஜை முடிச்சு அடுத்த பேஜுக்கு நியூ நியூ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் போய் நிற்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஃபீட் கேரேஜ் ரிட்டன் கேரேஜ் ரிட்டன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நியூ லைன் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் என்னுடைய ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து நான் இதோ டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு போகிறேன் இந்த கேரேஜ் ரிட்டன் அப்படின்னா அப்படியே அதுக்கு கீழே இங்கே வந்து பிளிங்க் ஆகும் இதே கேரேஜ் ரிட்டன் இது நியூ லைன் லைன் ஃபீட் இது வந்து கேரேஜ் ரிட்டன் அப்படின்னா இந்த அடுத்த லைனில் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனுக்கு வர்றது கேரேஜ் ரிட்டன் ஸோ அது கேரேஜ் ரிட்டன் ஸோ கரண்ட் லைனில் சப்போஸ் அப்படியே கே கேரேஜ் ரிட்டன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயே மறுபடியும் பேக்கில் வரும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனுக்கு வரும் அது கேரேஜ் ரிட்டன் நியூ லைன்னா கரண்ட் லைனில் இருந்து அப்படியே அடுத்த லைனுக்கு போகிறது நியூ லைன் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்லாஷ் என் போட்டோம்னாவே சில கம்பைலர் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பைலர் பேக் ஸ்லாஷ் என் அண்ட் பேக் ஸ்லாஷ் ஆர் ரெண்டிங் கம்பைன் பண்ணி அதாவது அடுத்த லைனில் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் கொண்டு வந்து விட்டுரும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அடுத்துக்கு அப்புறம் டபுள் கொட்டேஷன் ஏற்கனவே நான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா இப்போ ராமு அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ இது ஏற்கனவே கொட்டேஷன் இருக்கு எனக்கு இதுக்குள்ளாரையும் ஒரு கொட்டேஷன் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணணும் ஆர் ஏ கொட்டேஷன் எம் யூனு மென்ஷன் பண்ணுன்னா அப்போ நான் இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான டைமில் இந்த இடத்துல பேஷில் போட்டு கொட்டேஷன் போட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இது இந்த கொட்டேஷன் இதனுடைய பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கோம் அதே மாதிரி சிங்கிள் கொட்டேஷன் ராமூஸ் ஆர் ஏ எம் யூ பேக் ஸ்லேஸ் கொட்டேஷன் எஸ்ன்னு போடணும் இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதை பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் மார்க்கு நல் ஸ்ட்ரிங் நல் ஸ்ட்ரிங்னா பேக் ஸ்லாஷ் போட்டு ஜீரோ போட்டோம்னா நல் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இது எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் பற்றி போக போக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கான்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்தது சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சில விஷயங்களை அப்படிங்கிற நம்பரை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அது சிம்பாலிக் கான்சன்டா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றுன்னா ட்ரூ அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நான் ஹேஷ் டிஃபைன் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ட்ரூ ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பாலிக் கான்சன்ஸை நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக ஆல் அப்பர் கேஸ் கேரக்டராக கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இனிமேல் எங்கெல்லாம் ட்ரூ அப்படின்னு நான் ரெஃபர் பண்ணுறனோ இந்த மாதிரி என்னுடைய ப்ரோக்ராமில் ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு எங்கெல்லாம் இதை ரெஃபர் பண்ணுறனோ அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக சி லாங்குவேஜ் என்னென்னு போட்டுக்கும் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இது சிம்பாலிக் கான்சன்ஸ் தேங்க்யூ